ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കളിപ്പാട്ട് ഇഷ്ടായോ അതെങ്ങനെയാ കളിക്കണേന്നൊന്ന് കാണിച്ചേ തിരിച്ചു മടക്കും ബോക്സ് ആക്കാം ആ ഇനി തിരിച്ചിങ്ങനെ മടക്കിക്കേ ഇതെങ്ങനെ ഇതൊരു പേപ്പർ ടൂയാണേ നോക്കിക്കേ ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ കളിക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നേരത്തെ ഈ ടോയ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതെങ്ങനെയാ കളിക്കണേന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു അപ്പം ഇത് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഈ ടോയ് ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതും ഒറിഗാമി പേപ്പർ സ്റ്റൈലാണ് ഒറിഗാമി തന്നെയാണ് നമുക്കപ്പം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ട് വശവും കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അത് അളന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഈസി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുമില്ല ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും തോന്നുക പക്ഷെ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മടക്കുകയാണേ ദേ വൺ ഇത് കോണോട് കോൺ ചേർന്നിട്ട് ഞാൻ മടക്കി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ദേ ഇപ്പം ഞാൻ വൺ വൺ മടക്കി ദെൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അടുത്തത് എടുത്ത് മടക്കി ദിറ്റ്സ് ടു ടു ദെൻ ഇത് റിവേഴ്സ് മടക്കി ദെൻ ദിറ്റ്സ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശവും ഞാൻ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് മടക്കി ദെൻ ദെറ്റ്സ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫോർ മടക്കി നാല് വശവും നമ്മൾ ഫോർ മടക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഈ നേരെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ വൺ അതും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തന്നെയാണ് വൺ ടു വൺ ടു ഓക്കെ ദെൻ അത് റിവേഴ്സ് ത്രീ ത്രീ ദെൻ അത് റിവേഴ്സ് ഫോർ അപ്പം അത് നാല് വശത്തേക്ക് ആയി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലായി ഇല്ലേ അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ നേരെ വെച്ചു പേപ്പർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ഈ രണ്ട് ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് മടക്കി ഒരു പാട് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തു ഇപ്പുറത്തെ വശത്തൊന്നും മടക്കി ടു നമ്മൾ ഏതാണ് മെത്തേഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ അപ്പം ടു കിട്ടി ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തെ വശം എടുത്തു ത്രീ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എടുത്തു ദെറ്റ്സ് ഫോർ അതും നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോറിൽ കിട്ടി അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം നോക്കി ഇത്രയും മടക്കുകളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോറും കൂടി എടുക്കാനുണ്ട് ഇത് ഈ സ്ക്വയർ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇവിടം വരെ വരും ഇങ്ങോട്ട് ഫി മുഴുവൻ ആക്കണ്ട കേട്ടോ അത് ഇത്രയും വന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തു വൺ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ദെറ്റ്സ് ടു ദെൻ ദ അതർ സൈഡ് ത്രീ ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് സൈഡ് ഫോർ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് സൈഡ് നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്തു ദെൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് നാല് വശത്തും ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് തന്നെ മടക്കിയെടുത്തു അതും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണേ വൺ ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ടു ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ നാല് സീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി 
ഇനി നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ഈ നാല് സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് മടക്കിയ പാടുള്ള എളുപ്പമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി എന്നിട്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തു കണ്ടോ അതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെയിം നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു അതും ഇതിങ്ങനെ മടക്കി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തു അതൊരു ലോക്ക് പോലെ അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കും പ്രസ്സായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജൂ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതൊന്നും കൂടെ പിടിച്ച് നിൽക്കും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ദൻ്റെ തേർഡ് സൈഡ് ഞാൻ എടുത്തു അതും ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ലോക്ക് പോലെ ആക്കി വെച്ചു ഇപ്പം ആ മൂന്ന് സൈഡ് ശരിയായി അല്ലേ ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ മടക്കി ഇനി അതും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് മടക്കി കൊടുത്തു അപ്പം നാല് സൈഡ് നമുക്ക് ഈക്വലി ലോക്കായി കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ബോക്സായി ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബോക്സ് ആക്കാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ബോക്സ് ആക്കാം ഇതിനൊരു ക്യാപ്പ് വെച്ചാൽ മതി അത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത എക്സ്പ് എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ടും മടക്കുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടും ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഓരോ മടക്ക് വിധമുണ്ട് അതിനെ രണ്ടിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ചു ഈ ഈ വശത്തെ മടക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തെയും ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു ഈ മടക്കിനെ വെച്ചിട്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കണ്ടോ ഇതും ഞാനതൊരു പിരമിഡ് പോലെ ആക്കി ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി ഇനി ഈ വശവും ഞാനിവിടെ താഴെ പ്രസ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ബൾജി മടക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി എടുത്തു കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കറക്റ്റാക്കി എടുത്തു ഇതേ ഇതും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെയാക്കി ഇതേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഓക്കെ ആയി ഇതേ ഇതിവിടെ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കൂടെ ഓക്കെ ആയി ഇതേ ഇതിവിടെ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പ്രസ് ചെയ്തു ഇത് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നാലാമത്തെ സൈഡ് കൂടെ ഓക്കെ ആയി കണ്ടോ നാല് സൈഡും ഓക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്കപ്പം നോക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബൾജിങ് കറക്റ്റ് ആവാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് നിവർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടോയ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം നാല് സൈഡും അതിൻ്റെ ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നു എല്ലാ വശത്തെയും മടക്കുകളിലൊക്കെ ക്ലിയറായി ഇതേ ഓക്കെ ആയി വന്നു കണ്ടോ എല്ലാ വശവും മടക്കുകളൊക്കെ വന്നു ഇതേ നല്ലൊരു കളിപ്പാട്ടായിട്ട് വന്നു ഈ കളിപ്പാട്ടം വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കാമെന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇതേ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇതേ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ വയ്ക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചു എങ്ങനെ വെച്ചാലും ഇവിടെ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് വരും ഇപ്പുറത്തും ഒരു വരും കണ്ടോ പുറത്തും വരും കണ്ടോ ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്നു ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ ടോയി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കാ ഇത് ഇന്നത്തെ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്തിരി ടഫാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ പേപ്പർ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനിയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു ട്രിക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡയമണ്ട്
ഇതൊക്കെ അതിൽ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡയമണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സായി ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നേരത്തെ ഗ്ലൂ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സോ കണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ വയ്ക്കാം കണ്ടോ എന്നിട്ട് സെയിം പേപ്പർ രണ്ട് കുഞ്ഞി പീസ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞാനപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞി പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അത് ഗ്ലൂ വെച്ചു ഇനി നമ്മളുടെ ഗിഫ്റ്റ് പാക്കിൻ്റെ ബോക്സ് എടുത്തു ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് എട്ടിച്ചു ദൻ ഞാനപ്പം പീസ് വൺ സൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു ദൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഇവിടെയും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇത് നോക്കിക്കെ ഇത് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആയില്ലേ ഇതിൽ കുട്ടികൾക്ക് ടോയ്സ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു ബോക്സാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ കവറും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ പേപ്പർ കപ്പ് ഗെയിമാണിത് വീഡിയോ കഴിക്കുന്ന ഒറിഗാമി പേപ്പർ ഗെയിമാണിത് ടോയി ആണിത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം മക്കൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം വിരലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് വിരലുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കണ്ടോ ഇത് വിരലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രവർത്തിക്കാനും അത് ഓരോ ഓർഡറിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ മക്കൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും ക്ഷമയോടെ അവരത് ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് കണ്ണുകൾ കൈകൊണ്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന കൈകൊണ്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടാനും ശ്രദ്ധ കിട്ടാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആരും ഇത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണണം ഫുള്ള് കാണണം കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറയണം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ